Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des compos où on va parler des trois compos de la semaine que je vous recommande pour monter sur TFT. Juste avant ça, petite annonce rapide pour vous dire que on organise le 15 septembre dans nos locaux à Matim à partir de 11h. Vous savez que je suis ambassadeur à Horus, donc le crew des ambassadeurs s'appelle le Falcon Crew. Et bien on organise à partir de 11h le 15 septembre. Bon, je me répète, je suis à... Un perroquet, la rencontre du Falcon Crew avec plein de streamers que vous connaissez peut-être. Il y aura Little Big Wayne, Nota Bene, les Parodies Bro, Florent Garcia, Atom Tony FPS, Mister MV David K, Thomas Combray, David Bourrier et, 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 et moi. <rire> C'est à partir de 11h, du coup, ce sera sur la chaîne de bah, la plupart des streamers qui seront là évidemment. Et moi, dès 11h sur un bâti, vous pourrez me retrouver en live avec pas mal d'invités euh, exceptionnels. Du coup, on organise ça chez nous dans nos locaux et ça fait plaisir. Euh, le rendez-vous est pris. Je vous rappelle également. Les amis, euh, que à partir de euh, 14h ce samedi, puisqu'on est samedi évidemment, vous pouvez venir me retrouver. J'organise un tournoi et je joue un tournoi avec 800 euros de cash prize, la War Fury Cup, sur twitch.tv slash armatim. Allez, on est parti maintenant directement sur les compositions de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui cette semaine au programme On va avoir, alors moi en ce moment, je joue beaucoup, euh, j'aime beaucoup euh, Nocturne globalement. Je trouve ça très fort. Alors Nocturne, moi je commence souvent comme ça, c'est un peu paradoxal Alors soit j'ai Nocturne dès le début de partie Tu rentres Nocturne, pas de souci. Mais souvent quand j'ai pas Nocturne Moi j'aime bien démarrer Bon on va dire qu'on a un Kha'Zix, on va le garder évidemment très tôt Moi j'aime bien démarrer comme ça Avec un petit peu de stuff sur lui, dire tu vois Histoire de, de vraiment bien démarrer euh, Derrière on va avoir la possibilité de rentrer un Pike euh, Bien évidemment ce qui nous rend sortinelle Et bien sûr, alors moi au début de partie Je mets le stuff sur lui dire Donc Nocturne, Nocturne qu'est-ce qu'on aime bien comme stuff On aime bien Runan, on aime bien la Swisper, maintenant on aime bien RFC aussi euh, parce que ça évite qu'il m'engueulisse trop Même s'il va pas pouvoir forcément euh, se soigner à chaque fois qu'il tape C'est pas grave Il va économiser beaucoup de points de vie euh, Ginzo est bien Mais il faut quand même un item dégâts Last Whisper, Deathblade, Ginzo Alors là si on a ce stuff là je suis pas fan de Ginzo Je dirais que c'est Runan ou Ginzo globalement Là moi si j'avais le choix je ferais peut-être un Last Whisper ou une Deathblade Comme ça Vraiment un très bon stuff Mais bon admettons qu'on trouve euh, Qu'on trouve directement le Voilà on a le stuff comme ça Bon Remettre un Udir ou alors du coup là, on va remettre un ici au level 6 ou un Udir peu importe Et on va rentrer le Nocturne, vous avez une Nocturne dès le début de partie N'hésitez pas à passer directement par Nocturne pour les items, vous mettez pas le stuff sur Udir Mais ça c'est vraiment un super bon setup je trouve euh, Extrêmement fort, admettons que j'ai une Ginzo Alors souvent on va mettre deux items, ça va être l'objectif et, euh, et le troisième item, ça va être l'item Radiant souvent Mais un peu un item qui nous manque, tu vois si j'ai ça en early euh, Qu'on me donne une Deathblade, bam ça sera Deathblade qui va partir Si on me donne plutôt un Last Whisper, ça va être Last Whisper qui va partir L'idée c'est vraiment Partir sur quelque chose comme ça, vous allez voir, c'est extrêmement fort. Et là, on a un très très bon level 6. Alors, l'assassin, c'est rien, mais si on a un Kha'Zix 2, on va dire que le perso peut vraiment faire des dingueries en début de partie. Moi, ce que je vous recommande, c'est juste d'aller chercher le tour de level 6. Si vous n'avez pas le tour de level 6, ça va être compliqué d'aller jouer la compo, je pense, globalement. Donc, souvent, c'est une compo qu'on va jouer parce qu'on a une nocturne très tôt en début de partie. Ou bien, tout simplement, une compo qu'on va pouvoir aller jouer plus tôt. Euh, parce qu'on a le bon stuff et qu'on a un petit Udir qui peut porter le stuff. Bref, l'idée, c'est qu'on va plutôt au level 7. Au level 7, on se trouve dans cette situation là. On va vouloir chercher, alors évidemment Nocturne 2, mais également, idéalement, on va chercher une petite Diana. Et on va avoir besoin de revenants. Donc idéalement, on a Uno Poti Fiddlesticks, quelque chose comme ça, là, hop, avec un petit Fiddle. Si vous avez Ivern qui vient aussi au level 7, on n'hésite pas. Alors évidemment, si vous avez Volibir à la place d'Irelia, vous le rentrez, <rire> vous Viego à la place de Kha'Zix. Mais c'est vrai qu'il y a quand même peu de chances que ça arrive, hein, vous en conviendrez. C'est quand même assez improbable, euh, très clairement. Une fois qu'on a ce Nocturne qui est level 2 avec ce setup là, alors on n'a pas forcément hiver, on peut encore avoir euh, évidemment euh, à la place du hiver si vous avez euh, le, un Galio ou encore le Olaf 2, c'est très bien, ça rentre sentinelle, ça se met pas mal du tout. Là on a deux options. Moi ce que je fais souvent c'est que je passe level 8 et je vais chercher Nocturne 3 level 8. Mais si vous voyez que vous êtes dans la merde et que vous avez déjà 6 Nocturnes parce que vous avez beaucoup rôle au 7, vous avez trouvé plein de Nocturnes, essayez de terminer Nocturne 3. Mais souvent... Quand on est pas mal dans la game, on est bien allé au level 8 et au level 8 on va avoir tendance à... Alors soit on a une spat assassin, c'est vraiment l'idéal, si on a une spat assassin c'est assassin sur fiddle. Et voilà, spat assassin, je vous fais la petite démo assassin. Assassin sur fiddle, euh, Viego et Volibir. Et hop, là il n'y a pas de problème, on est les rois du pétrole. Mais admettons qu'on n'est pas la spat assassin sur fiddle, c'est une vraie possibilité de ne pas écarter. On va quand même évidemment jouer fiddle et Volibir, mais on va pouvoir sortir le Kha'Zix... Qui au final ne va pas avoir euh, spécialement d'intérêt Et donc là plutôt moi j'ai tendance à rentrer soit Rel 
Euh, soit s'il y a beaucoup de dégâts magiques, on peut rentrer une Gwen, pourquoi pas, pour avoir, pour avoir Mystique en plus du fidèle. Euh, ce qui peut se mettre vraiment très très bien. Et une fois qu'on est level 8, là on va potentiellement essayer d'aller chercher les items qu'on va pouvoir donner. Euh, les items, euh, le, le Noxone 3. Et évidemment les items qu'on va pouvoir donner à Viego quand on aura Viego. Donc il porte très bien une petite QSS, il peut porter un petit blue buff, il peut porter un peu du stuff AP, voire même tanky. L'idée c'est qu'il puisse faire chier la team adverse le maximum de temps possible. Moi en début de partie quand j'ai une petite zone fire ou un morello, j'aime bien le donner à Pike, c'est très bien. Et si j'ai une spat assassin, j'essaie toujours de mettre un petit peu de stuff sur mon fiddle. Mais là vraiment pour moi c'est une des compos les plus, euh, les plus fiables que je joue en ce moment. Elle est extrêmement stable. D'ailleurs dans les compos qui seraient pas dans les compos de la semaine, mais regardez la dernière vidéo, il y a la compo Sentinelle qui est toujours, toujours, toujours extrêmement forte globalement la compo sortie il ne faut pas la sous-estimer malgré quelques nerfs elle est toujours remarquable la compo ensuite moi je voulais vous parler de la compo Kale parce que Kale est revenu en grande forme les amis et très facile à jouer ça va commencer avec un petit Atrox une petite Leona euh, pourquoi pas et surtout même un petit Varus mais hop un petit Lotilus voilà pourquoi pas ici euh, les petits Valus qui est très facilement euh, facile à, enfin très facile à avoir en début de partie évidemment bon level 4 assez classique moi ce que j'aime bien pour euh, rentrer au level 6, c'est d'avoir très vite 4 knights qui va être important. Donc gardez bien les poppies. Voilà, là on a un setup qui est impeccable. Très très bon setup. Le stuff qu'on va leur donner, ça va être en général. Moi, moi j'aime bien Ginzo. Je trouve que le Ruinal est très fort. La Hoge est très forte aussi. Si vous avez un GA, ça peut être intéressant. Mais je trouve plus, ça, plus, plus si fort que ça le GA sur Kale. Parce que maintenant, il fait vraiment beaucoup de dégâts en début de fight. Vraiment très impressionnant le perso, comment il tabasse. L'idée c'est de très vite arriver à quelque chose comme ça, hein, en général avec la compo, hein, avec une petite hache qui va rentrer derrière. En gros, moi j'aime bien avoir ça au level 7. Hop, avec une petite hache ou un petit Aphelios, j'ai envie de dire, premier truc que, que vous allez trouver hein, globalement. Et là, vous êtes très fort, le Cat Knight est extrêmement fort, le, le, le Varus fait beaucoup de dégâts. L'idée c'est vraiment euh, pas se faire chier avec le Atrox, vous le gardez pas, on va pas jouer Atrox, on, on jouera pas 6 redeem, sauf si éventuellement vous avez une spat redeem, vous pouvez essayer éventuellement de faire 6 redeem, l'idée ça va être de jouer plutôt 6 chevaliers, alors la spat chevalier si vous arrivez à la récupérer elle est vraiment très très bonne bien sûr avec la compo, l'idée c'est de chercher juste Varus 2, moi j'aime bien avoir Varus 2 quand je suis 6, si vous avez Varus 2 quand vous êtes 6, euh, ça peut vraiment bien bien faire le café. Alors si vous avez déjà plein d'items dessus que vous êtes en win streak, Varus 1 peut suffire un petit moment, mais si vous êtes un petit peu entre deux, n'hésitez pas à aller chercher le Varus 2 avant de passer à level 7, ça ne fera pas de mal globalement. Euh, là, H qui rentre directement, et au level 8, on va aller chercher Kale, sauf si vous êtes super bien, vous êtes genre à 10 victoires de suite, vous avez défoncé tout le monde avec votre Varus en début de partie, bah là il faut pas trop vous faire chier globalement. Dans, dans ce cas de figure là, on va plutôt essayer d'aller passer level 9 avec le Varus et d'aller trouver Kale tranquillement. Mais mettons qu'on soit dans une game où ça sera un peu tendu du cul et tout. Vous êtes level 8 quand même avec 50 gold. Bon bah là, on peut dégager ça. Alors évidemment, il faut trouver Kale, hein, sinon on évite de dégager tout ça. Hein, si ça va pas très bien se passer pour vous. On va rentrer Légionnaire 2 qui est quand même super important. Moi j'aime bien rentrer Irelia. On va rentrer évidemment Galio. Euh, qui va venir euh, compléter notre composition. Mais c'est vrai que d'ailleurs on peut pas. Ouais, ouais, c'est vrai qu'on peut pas enlever Léona. On est obligé de jouer Léona en même temps si on joue Sinite et qu'on n'a pas de spat. On est obligé de garder la Léona, j'ai envie de dire. Ça va, ça va sans dire après tout. Euh, je suis en train de réfléchir, mais effectivement, maintenant, maintenant que j'y pense, c'est vrai que cette compo, j'ai tendance à la jouer 4 Knight quand j'ai une spat. Parce que, regardez, si on la joue, pas, si on la joue euh, comme ça, là, on n'a pas. On n'a pas Légionnaire. Alors. Ce qui peut être une possibilité de jouer sans légionnaire, si vous avez déjà eu heal, si on a ce, ce, ce build là, on peut ne pas jouer légionnaire. Euh, par contre si vous vous retrouvez sans hoge et par exemple vous avez une death blade, parce que très tôt vous avez une death blade et que vous, vous la slam directement parce que vous avez grave win streak avec Varus, ça peut être worse. Hein. Si ça vous a permis de beaucoup gagner le début de partie, il ne faut pas le sous-estimer, ça peut être très intéressant. Euh, donc on peut peut-être envisager d'enlever Leona et Poppy et peut-être pourquoi pas va de rentrer... Euh, admettons euh, un Yasuo, une Riven, Irelia Riven peut être très intéressante vu qu'on a tendance à jouer Garen avec la compo Donc si on peut avoir en plus Dunbringer Moi j'ai coutume de dire si c'est gratuit on prend Donc petite Riven qui peut rentrer ici Et on peut rentrer pourquoi pas une Luxe en Redeem Et derrière on n'a pas encore Mystique Mais ça permet vraiment de cover ma compo euh, Alors si on ne veut pas rentrer euh, Luxe Voilà on peut rentrer un autre Redeem Mais les autres Redeem n'ont pas trop d'intérêt à rentrer Velko c'est pas ouf et on peut imaginer qu'on a une spat mystique ou alors en tout cas si on a n'importe quelle spat ça permet de faire la compo complète quoi mais alors sinon on regarde la luxe et derrière on va essayer de passer 9 pour rentrer mystique ou alors au level 9 au contraire on va se dire qu'on re rentre Leona avec euh, Poppy pour re rentrer les C Knight mais ce qui est important c'est vraiment d'avoir cette Kate qui va tabasser le GA je ne le trouve pas obligatoire personnellement si vous avez un bon stuff qui fait du bon dégât euh, vraiment 
euh, elle va tuer tout le monde avant d'avoir besoin de son GA. Le GA va vraiment beaucoup limiter ses dégâts. Et moi, je suis pas très fan qu'on limite les dégâts de la KL à titre personnel. Dernière compo, c'est une que j'aime beaucoup jouer en ce moment. Euh, une petite compo euh, Abo, ça fait longtemps. Hein, donc là, la compo Abo, moi, je la joue vraiment. Genre quand j'ai un Nunu en early euh, ou potentiellement quand j'ai des draconiques. Moi, c'est vrai qu'avec cette compo, j'aime bien commencer par euh, bon, setup-là au level 6. Quoi, globalement, hein, vraiment, ça va être un très très bon setup. Vous le connaissez, on en a beaucoup parlé du setup Abo Draco qu'on va essayer de récupérer assez vite. Euh, c'est pas obligatoire le Abo Draco. Voilà. Soit vous avez ça en début de partie avec une Zira. Au bon, début de partie, enfin relativement raisonnable quand je dis en début de partie euh, soit vous n'avez pas du tout euh, draconique on peut lui dire de pas, de pas obligé de jouer draconique hein, ou vous n'avez pas Zira tiens vous avez, vous avez un Ziggs un Ziggs 2 très tôt dans la partie ouais, ça arrive hein, ça arrive un petit Ziggs 2 comme ça très très tôt dans la partie vous avez quand même abomination parce que c'est sympathique donc là on peut imaginer qu'on rentre je sais pas moi un autre brawler on a eu un Regas 2 on a une sèche peu importe hein, l'idée c'est vraiment de pas toujours essayer d'optimiser au maximum euh, la compo Des fois on peut pas quand on peut pas roll entre guillemets en début de partie On peut pas optimiser plus que ça quoi je veux dire L'idée ça va être de jouer Velkoz Donc Velkoz moi j'aime bien le mettre Shojin Alors rarement plus de deux Shojin hein. Je me suis rendu compte que plus de deux Shojin sur Velkoz c'était terrible euh, L'Archange est très fort Ça peut être un spell J'aime bien un thème de heal, hoge ou pistolam C'est vraiment très très bon Et Ça me plaît énormément ce setup là L'idée c'est que très vite Toujours pareil on va vouloir roll au level 7 pour ce stab euh, et au level 7, on va vouloir aller récupérer le petit Velkoz. Voilà, tranquillement. Euh, moi, j'aime bien euh, me dire que... Alors, dans le meilleur des mondes, c'est ça qu'on veut. Hein. Je vous montre après, évidemment. Si vous ne trouvez pas, bah, vous gardez vos persos level 2, bien sûr. Hein. On a un Fiddle. On a... Hop, hop. Une Luxe qui va être importante. Et on va avoir Rel. Ça, c'est idéal. Après, il faut être honnête. Il y a peu de chances que vous ayez ça dès le level 7, bien sûr. Si vous avez d'ailleurs un 7-2 et que vous avez peut-être une Kalista en quoi, le 4 abo n'est pas nécessaire spécialement. On n'a pas envie de jouer 4 abo. L'idée c'est qu'on va jouer 2 spell weaver, voire 4 spell weaver si on a la spatule de spell weaver, ça on va y revenir après. Mais l'idée c'est que si vous avez votre 7-2 ou euh, peut-être vous avez une sèche 2, euh, parce qu'on ne veut pas spécialement jouer Draco, là, la sèche se met extrêmement bien. Là vous avez un bon setup avec le stuff, alors ça peut être Shojin, Spellcrit, IE, il va faire beaucoup de dégâts, moi j'aime bien avoir un petit peu de heal dessus quand même. Hein. C'est super intéressant je trouve Et derrière on va essayer de faire du stuff sur l'abomination Donc euh, pourquoi pas une brumble sur lui euh, Pourquoi pas sur le fiddle euh, J'ai envie de dire du stuff tanky sur l'abomination ouais, Sur le fiddle vous pouvez avoir je sais pas, ça Vous pouvez avoir un croc du dragon sur le brand L'idée c'est vraiment d'avoir trois items tanky sur l'abomination C'est ça qui est important Elle va être très 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 importante dans le tableau Ça c'est le setup level 7 Vous voyez que le setup est déjà quand même bien avancé à ce stade de la game Le truc c'est que au level 8 idéalement on veut pas jouer ça et on veut jouer un petit hivern histoire d'avoir hop là voilà on a un bon setup 3 revenants avec l'abomination admettons eh bien on va tenter que j'ai récupéré une spell weaver bah, ce qui est vachement intéressant éventuellement c'est que on peut imaginer enlever euh, la luxe pas jouer luxe de rentrer une gwen à qui on met une spell weaver parce qu'elle porte très très bien la spell weaver gwen surtout si elle a un petit blue buff en plus c'est vraiment très 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 fort et là, moi, c'est vrai qu'en général, quand c'est comme ça, je, je me dis que je peux enlever potentiellement j'enlève la rel pour rentrer le Cat Spell Weaver. Parce qu'on fait rentrer une Zira. Euh, la Hiverne le, le, n'est pas non plus extrêmement euh, 100% worth it. Parce qu'il ne va pas permettre d'avoir euh, un cantateur dont on n'a pas spécialement besoin. L'idée, c'est que soit vous avez rel 2, soit vous avez Hiverne 2. Mais oui, vous avez Hiverne, euh, Hiverne 2 et rel 1. Moi je pense qu'on peut faire ça, il n'y a pas de problème tu vois. Euh, on garde un Ivern qui va tanker en front lane, qui va donner 3 revenants avec le vol libéré et le nul, ça va bien tanker. Labo qui va arriver derrière, qui va bien tanker, ça va être très fort. Ça c'est dans le cas de figure où on a notre Spat Spell Weaver qui va être vraiment très fort. Le cas de Spell Weaver donne beaucoup de dégâts à Velkoz. D'ailleurs sur la très tôt de Spat Spell Weaver, moi je recommande vivement de faire un item de heal euh, plutôt que full item dégâts. Je pense que le seul obligatoire c'est Shojin globalement. Euh, parce que le cas spell over ça va donner masse dégâts donc ça n'a pas la peine de faire de l'overkill avec Velkoz, il va déjà one shot tout sur son passage avec la, avec le, avec la spatule spell weaver. Donc comme ça, moi c'est une compo que j'aime beaucoup et que je recommande vivement, euh, même si euh, il peut y avoir quand même euh, facilement un contre quand on a un mec qui se rend 4 mystiques, mais si un mec en late game rentre 4 mystiques qui est déjà assuré le top 2 ou le top 3, je considère que le, le contrat il est rempli quoi, t'as sur le top 2 top 3, potentiellement il y avait un mec flex dans la game qui était tellement bien qu'il a pu rentrer 4 mystiques et qui t'a niqué, Osef, tu fais top 2, top 3, même top 4, ça reste un bon résultat. C'est tout pour moi dans cette petite vidéo des compos. Merci à tous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire et un petit abonnement à chaîne YouTube. Ça fait plaisir. Et à venir me retrouver sur twitch.tv slash Ciao tout le monde. Des bisous. Et à la semaine prochaine pour la vidéo des compos. Ciao.